Hallo Frankfurt! Ja, schaut mal, was ich euch heute mitgebracht hat. Wer kann erraten, wo wir heute sind? Ich vermute mal keiner. Das hier vor mir sind Seeigel und die werden wir heute essen. Wir sind heute bei einem traditionellen japanischen Sushi-Meister, ähm, nämlich in der Oyster Lodge in Bad Vilbel. Und wir werden hier heute nicht nur Sushi essen, sondern Sushi wirklich erleben, was darüber lernen, euch auf eine Reise mitnehmen in die Sushi-Welt. Also kommt mit, es geht jetzt los. Mein Name ist Jay Lee. Ich möchte Ihnen heute etwas über sich Kunst erzählen. I think the most important thing is passion and patience as well. So there is no shortcut to be a chef, I think. But if someone has passion, then can make the time shorter. I think it, the rice is most important, more than 90% of any other sushi. So we have to take care of rice. Now I'm gonna make nigiri. Why I display, uh, display all the fish here is to make right temperature. So most of fish is just from fridge and then it's too cold. So let the fish in room temperature for a while, and then the temperature getting higher, a little bit. Normally, most of sushi restaurants, we start with shiromi. Shiromi is white fish. So our restaurant, most of the time, we start with steinbrot. Was wir jetzt hier zubereitet haben, ist die Mitnahmebox. Das ist einfach der aktuellen Situation geschuldet. Darin befinden sich einmal die Nigiri mit Fisch. Dann haben wir Maki mit Gurke und mit ähm, Kürbis. Und dann haben wir einmal Don mit Seeigel, einmal Don mit Kaviar. Und zum Abschluss gibt es dann noch das Tamago. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das hier normalerweise in der Oyster Lodge abläuft. Also man kommt rein und sitzt dann hier an dieser schönen Theke, weil beim Original Sushi geht es einfach um Kommunikation, um Kommunikation mit dem Sushi-Meister. Es gibt hier auch ähm, keine Speisekarte in dem Sinne, sondern es gibt ein Menü und das ist dann quasi ähm, Chef's Choice, das heißt, der Sushi-Meister bereitet nacheinander verschiedene Arten von Sushi zu, reicht es dem Gast an. Die Sushi werden auch immer als einzelne Stücke dem Gast angereicht. Also das ist ähm, ganz anders beim Original-Sushi als jetzt bei irgendwie so einer Mitnahmebox oder ähm, Sushi, was man vielleicht so kennt von so einer Art ähm, Drehteller. Eine weitere Besonderheit ist, dass man hier keine extra Sojasauce gereicht bekommt, außer auf Wunsch hier noch so ein bisschen dazu, wie ich gerade hier vor mir ähm, stehen habe, weil der Sushi-Meister macht eigentlich schon Soja ähm, leicht auf die meisten Sushi-Stücke drauf und ähm, man bekommt hier auch das Original Wasabi, also sprich, das ist nicht so diese Paste, die manch einer vielleicht kennt, sondern das ist wirklich die ganz frische Wasabi-Wurzel, die einfach nur gerieben wird auf einer eine Platte mit Haifischhaut und dann hat man wirklich das Original ähm, Wasabi, was auch viel leichter und viel weniger scharf ist im Geschmack. Ja, jetzt kommt noch ein interessanter Fakt für euch, den ihr wahrscheinlich niemals in einem High-End-Sushi-Restaurant erwarten würdet. Und zwar ist es durchaus nicht gegen die Etikette gerade die Nigiri mit den Fingern zu essen. Und dafür habe ich hier ein original japanisches Tebuki. Damit reinigt man sich noch mal ähm, hier ganz sanft die Finger. Ich meine, Hände waschen vor dem Essen ist sowieso selbstverständlich. Und dann nimmt man hier ein Nigiri mit der Hand raus. Bei einem normalen Restaurantbesuch hätte jetzt der Sushi-Meister bereits die Sojasauce für mich aufgetragen. Ähm, ihr wisst ja, heute ist alles ein bisschen anders. Und dann dippt man eben das Nigiri ganz leicht in die Sojasauce und legt dann das Stück Sushi mit der Fischseite nach unten auf die Zunge und isst es in einem Stück. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz besonderen Stück, dem 
Unidon, das bedeutet Seeigeldon. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, bin auch schon ganz gespannt. Ich habe das nämlich noch nie probiert. Man nimmt dann einen kleinen Löffel, macht etwas Sojasauce hier noch ähm, oben drauf und löffelt das dann so raus. Ich traue mich jetzt einfach mal und probiere hier das Ganze. Es hat so eine Struktur, die leicht an Pudding erinnert, aber vom Geschmack her sehr, sehr angenehm. Ja, jetzt nehme ich mir zwischendurch mal ein Stück frische Ingwer und Ingwer hat beim traditionellen Sushi eigentlich die Funktion, ähm, den Geschmack wieder zu neutralisieren. Ja, kommen wir jetzt mal zu einem der bekanntesten Sushis und zwar den Maki Rolls. Dafür nehme ich jetzt auch mal die Stäbchen zur Hand und ich habe jetzt hier die Auswahl zwischen Maki mit Gurke und mit Kürbis. Mit Gurke, das kenne ich schon, mit Kürbis noch nicht. Deshalb werde ich mir jetzt hier einfach mal so einen schnappen. Der wird ganz leicht in die Sojasauce gedippt und dann auch wieder in einem Stück gegessen. Wenn sich dann so ein schöner Abend dem Ende neigt, dann wird noch ein sogenanntes Tamago serviert. Das bedeutet in einem traditionellen Sushi-Restaurant den Abschluss dieses besonderen Menüs. Für mich war das heute ein rundum perfektes Erlebnis, sowohl geschmacklich als auch ähm, mit den Gast. Geberqualitäten unseres Sushi-Meisters, als auch mit dem tollen Ambiente hier. Ich finde das ganz klasse. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Wenn ihr mal Sushi auf Originalart erleben wollt, kommt her. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch die heutige Folge gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, damit wir uns dann wiedersehen nächste Woche beim nächsten Video. Bis dahin, Frankfurt, macht's gut.